হ্যালো এভরিবডি এডিটিউব বিডি ডট কমে তোমাদের স্বাগতম এখন আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যার ধারণা বিভিন্ন ধরনের কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে প্রথমে যে কোয়ান্টাম সংখ্যাটা আসবে সেটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা এন এখন এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাটা কি আসলে আমরা এই যে বোর পরমাণু মডেলে স্থির যেসব কক্ষপথে বা স্থায়ী যেসব কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘূর্ণায়মান ছিল সেই ঘূর্ণায়মান যে কক্ষপথগুলা স্থায়ী যে কক্ষপথগুলা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বা এন ঠিক আছে এখন শক্তি স্তরগুলা ক্ষেত্রে এনের মান ওয়ান হইতে পারে টু হইতে পারে থ্রি হইতে পারে ফোর হইতে পারে যাক এভাবে ডট 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 এন পর্যন্ত হইতে পারে মানে যাই হোক হ্যাঁ তাহলে আমার এন এর মান ওয়ান টু থ্রি ফোর এটাকে আমরা বলতে পারি এই এন এর মান যখন ওয়ান তখন এটাকে বলতে পারি হচ্ছে কে তারপরে এই যে যখন টু তখন আমরা বলতে পারি এটাকে এল যখন থ্রি এটাকে বলতে পারি এম আর যখন ফোর তখন এটাকে বলতে পারি এ এন এভাবে করে যেতে থাকবে আর কি কে এল এম এন ও পি এভাবে করে যেতে থাকবে স্তরগুলা এটাকে স্তরগুলোকে এইভাবে ইয়ে করা হয় মানে পয়েন্ট আউট করা হয় যে যখন এন এর মান ওয়ান তখন শক্তি স্তরটার নাম হচ্ছে কে আর যখন এন এর মান টু তখন শক্তি স্তরটার নাম হচ্ছে এল যখন থ্রি তখন হচ্ছে এম আর যখন ফোর তখন হচ্ছে এন ঠিক আছে আচ্ছা এভাবে করে আমরা এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাটা পাই এখন আমরা যাবো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা আসলে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাটা কি সহকারী কোয়ান্টামটার সংখ্যাটা হচ্ছে যে এই স্থির যে স্থায়ী কক্ষপথগুলো আছে এই স্থায়ী কক্ষপথগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন সমূহ আসলে কোন কিভাবে আছে মানে তার আকারটা কিরকম সেই জিনিসটাকে বর্ণনা করা হচ্ছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এখন সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যাটা হচ্ছে এল এর এটাকে এল দিয়ে আমরা প্রকাশ করি এই এল এর মানটা অবশ্যই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সংখ্যার সাথে জড়িত এবং সেটা অবশ্যই এল এর মানটা হবে জিরো হতে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেসব অরবিটাল পাবো এস পি ডি এফ এস এর ক্ষেত্রে এল এর মান হবে শূন্য ঠিক আছে পি এর ক্ষেত্রে এল এর মান হবে ওয়ান এস এর ক্ষেত্রে এল এর মান কত হবে শূন্য পি এর ক্ষেত্রে এল এর মান ওয়ান ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান হবে টু এফ এর ক্ষেত্রে এল এর মান হবে থ্রি আচ্ছা তার মানে কি আমার হচ্ছে সহকারী কন্টাম সংখ্যায় এল এর মান যখন জিরো তখন আমরা পাবো হচ্ছে এস অরবিটাল যখন সহকারী কন্টাম সংখ্যায় এল এর মান যখন ওয়ান তখন পাবো পি অরবিটাল যখন এল এর মান টু তখন পাবো ডি অরবিটাল এবং যখন থ্রি এল এর মান যখন থ্রি তখন পাবো হচ্ছে এফ অরবিটাল আচ্ছা এখন এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে এস পি ডি এফ ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে আমাদের অরবিটাল হ্যাঁ সহকারী কন্টাম সংখ্যা এখন চুম্বকীয় কন্টাম সংখ্যা এর পরে যেটা কন্টাম সংখ্যা আছে সেটা হচ্ছে চুম্বকীয় কন্টাম সংখ্যা চুম্বকীয় কন্টাম সংখ্যার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে এম দিয়ে বা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এটাকে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করি আচ্ছা এক্ষেত্রে এম এর মানটা আসলে কীরকম হয় এম এর মানটা হচ্ছে জিরো থেকে প্লাস মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এখন কথা হচ্ছে জিরো হতে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত বলতে কী বোঝায় যে এন এর মান যখন ওয়ান তখন কিন্তু এল এর মান হচ্ছে জিরো তখন এম এর মান কিন্তু হচ্ছে জিরো এখন এন এর মান যখন টু তখন এল এর মান কিন্তু হচ্ছে জিরো ওয়ান কারণ জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তাহলে আমি পাবো কি জিরো কমা ওয়ান আচ্ছা এখন আসো এন এর মান যখন টু তখন এম এর মান কত হবে এম এর মান হবে হচ্ছিল জিরো প্লাস মাইনাস কত হবে ওয়ান তার মানে কি প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা গেল হচ্ছে 
ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এরপর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাটা আসলে কি নির্দেশ করে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাটা নির্দেশ করে হচ্ছে আসলে আমাদের ইলেকট্রনটা কোন দিকে ঘূর্ণায়মান আছে ঘড়ির কাটার দিকে নাকি ঘড়ির ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এখন এই স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে এস দিয়ে এই এস এর মানটা অবশ্যই যদি একটা কোনো একটা অরবিটালে কোনো একটা ইলেকট্রনের ঘূর্ণন যদি প্লাস হাফ হয় তার পরের যে ইলেকট্রনটা থাকবে তার ঘূর্ণন অবশ্যই মাইনাস হাফ হবে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমার চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার ধারণা এখন আমরা এটাকে ইউজ করে আমরা এই অরবিটালগুলো আসলে সম্ভব কি সম্ভব না এই জিনিসগুলো বের করব আচ্ছা ওয়ান এস এর ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে আমরা দেখি ওয়ান এস এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখি এন এর মান কিন্তু হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমার এন এর মান যদি ওয়ান হয় এই যে এখানে কিন্তু এন এর মানটা ওয়ান দেওয়া আছে দেখো এটা কিন্তু এনটাকে নির্দেশ করে এটা হচ্ছে এন ঠিক আছে এন আচ্ছা এখানে এন এর মানটা কিন্তু হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমার এখানে তাহলে এল এর মানটা কত হবে জিরো এম এর মানটা কত হবে জিরো এল এর মানও জিরো এম এর মানও জিরো এখন কথা হচ্ছে এল এর মান জিরো কোনটাতে সম্ভব এল এর মান জিরো সম্ভব হচ্ছে এই যে অরবিটাল এস এই এস অরবিটালে এল এর মান জিরো সম্ভব তার মানে কি আমার ওয়ান এস অরবিটাল সম্ভব ঠিক আছে তার মানে আমার এস অরবিটালে সম্ভব তাই তো তার মানে কি আমার ওয়ান এস অরবিটাল সম্ভব ঠিক আছে এখন আমরা যাই হচ্ছে ওয়ান পি অরবিটালে ওয়ান পি তে ওয়ান পির ক্ষেত্রে ওয়ান পির ক্ষেত্রে যেটা হবে যে এখানেও এন এর মান ওয়ান এল এর মান কত হবে জিরো এম এর মান কত হবে জিরো আচ্ছা তার মানে কি আমার এল এর মান জিরো সম্ভব শুধুমাত্র এস এ পি এখানে পিতে এল এর মান অবশ্যই ওয়ান হবে কিন্তু এখানে এল এর মান ওয়ান নাই তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ওয়ান পি সম্ভব না তার মানে এখানে কিন্তু পি অরবিটালে পি অরবিটালে এ লিকল টু ওয়ান তাই ওয়ান পি সম্ভব নয় আচ্ছা ওয়ান পি সম্ভব নয় ঠিক সেইভাবে আমি যদি ওয়ান ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে চিন্তা করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার এখানে এন এর মান ওয়ান এল এর মান জিরো এম এর মান জিরো তো আমার ডি অরবিটালটার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান কিন্তু হচ্ছে টু কিন্তু এখানে এল এর মান কত জিরো তাই এক্ষেত্রে ওয়ান ডি অরবিটালটা মানে ওয়ান ডিটা সম্ভব নয় আমি এটা অরবিটাল বলতেছি না কারণ ডিটা হচ্ছে একটা অরবিটাল ওয়ান ডি একটা অরবিটাল টু ডি অরবিটাল যাই হোক আমি বলতেছি এটা ওয়ান ডি ওয়ান ডি অরবিটালটা তাহলে কি সম্ভব নয় তাহলে ওয়ান এফ ওয়ান এফের ক্ষেত্রে তো তাহলে আরও সম্ভব নয় তো এইভাবে করে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি এখানে আমি এনের মান ওয়ানের ক্ষেত্রে ওয়ানের জায়গায় টু দিতে পারি ঠিক আছে এখানে দিলাম হচ্ছে টু এস এখন আমরা টু এস আসলে সম্ভব কি সম্ভব না এটা আমরা দেখব টু এস আমরা নর্মালি যে নর্মালি এর আগে যেভাবে এক্সপ্লেন করলাম এখানে টু দেওয়া আছে তার মানে কি এখানে এন এর মান হচ্ছে কত টু এল এর মান তাহলে কত এল এর মান জিরো থেকে কত হবে এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান মানে কত টু টু যদি হয় এন তাহলে এন মাইনাস ওয়ান কত হবে ওয়ান আচ্ছা আমার এটা হইলেই সম্ভব এম এর মান অবশ্য দরকার নাই তারপর আমরা এম এর মানটা লিখে নিই এম এর মান হবে হচ্ছে জিরো থেকে প্লাস মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তাহলে মানে কি জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান কিন্তু এখানে টু এসের ক্ষেত্রে এস এস অরবিটাল 
তখনই সম্ভব যখন এল এর মান জিরো আমরা কি এখানে জিরো একটা পাইছি অবশ্যই পাইছি তাহলে আমার এখানে টু এস সম্ভব তাই না এস অরবিটালে এল ইকুয়াল টু শূন্য তাই টু এস অরবিটাল সম্ভব ঠিক আছে এটা গেল আচ্ছা এখন আমরা যাব হচ্ছে টু পি আসলে টু পি অরবিটালটা সম্ভব কি সম্ভব না এটা আমরা দেখবো আচ্ছা এখন এখানে আমি নর্মালি যেভাবে এক্সপ্লেন করলাম এখানেও এন এর মান হচ্ছে কত এন এর মান হচ্ছে টু তার মানে এখানে এল এর মান কত হবে জিরো কমা ওয়ান ঠিক আছে জিরো কমা ওয়ান আর এম এর মান হবে হচ্ছে জিরো থেকে প্লাস মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হ্যাঁ আর এখানে আছে কি টু পি পি এর ক্ষেত্রে আমার এল এর মান কত 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 থাকে এল এর মান থাকে হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এখানে কি এল এর মান কি ওয়ান আছে হ্যাঁ জিরো কমা ওয়ান আছে তার মানে কি আমার টু পি অরবিটালও সম্ভব তাহলে আমি বলতে পারি পি এর ক্ষেত্রে পি এর ক্ষেত্রে এল এর মান ওয়ান সেহেতু টু পি অরবিটাল সম্ভব আচ্ছা টু পি অরবিটাল যেহেতু সম্ভব সম্ভব হয় তাহলে আমি এখন এখানে বলতে পারি যে টু ডি অরবিটালটা আসলে সম্ভব কি না আসো আমরা দেখি টু ডি অরবিটালটা আসলে সম্ভব কি সম্ভব না এটা আমরা দেখি এক্ষেত্রে এন এর মান হচ্ছে কি টু এল এর মান হচ্ছে জিরো ওয়ান এম এর মান হচ্ছে জিরো কমা প্লাস মাইনাস ওয়ান হুম আর ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান কত থাকে ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান টু আমরা কি এখানে কি টু আছে এল এর এল এর মান জিরো কমা ওয়ান আছে টু কিন্তু নাই অতএব আমার কিন্তু টু ডি অরবিল্টারটা সম্ভব না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে ডি অরবিটালের ক্ষেত্রে এল এর এল এর মান টু কিন্তু কিন্তু টু ডি অরবিটালে কিন্তু এল এর মান টু নাই তাই না তাহলে আমরা কি বলতে পারি অর্থাৎ যেহেতু এখানে টু নাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে টু ডি অরবিটাল সম্ভব নয় তো তোমরা এইভাবে টু ডি টু এফ তারপরে থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি থ্রি এফ এভাবে করে বর্ণনা করতে পারো এভাবে বর্ণনা করে নিজেরা আসলে একটা হোমওয়ার্ক করে দেখবা যে আসলে কোনটা সম্ভব কোনটা সম্ভব না এটা তোমরা আসলে একবার করে এক্সপ্লেন মানে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারো তাহলে তো দেখবা যে তোমাদের আসলে ব্যাখ্যা করার জিনিসটা অনেক বাড়বে মানে ধারণাটা অনেক বাড়বে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এখন যেটা যাব এখান থেকে যাব হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসে আচ্ছা ইলেকট্রন বিন্যাস আসলে পর্যায় সারণীর বলা হয় যে ভিত্তি মূল ভিত্তি এখন ইলেকট্রন বিন্যাস সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাসটা আসলে কীভাবে করা হয় ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের রুলস ফলো করি বা বিভিন্ন ধরনের নীতি আছে প্রথম যে নীতিটা সেটা হচ্ছে পলির বর্জন নীতি তারপর আছে হচ্ছে আব্বাও নীতি তারপরে হুন্ডের নীতি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পলির বর্জন নীতি ফার্স্টে এক্সপ্লেন করব হচ্ছে পলির বর্জন নীতি পলির বর্জন নীতি আসলে কি বলছে আচ্ছা 
পোলের বর্জন নীতি যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে কোন কোন পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো সমান হতে পারে না মানে কি মানেটা হচ্ছে যে মনে করো যে হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেনের দুইটা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন যদি হয় আচ্ছা আমরা হাইড্রোজেনের ইয়েটা দেখি হাইড্রোজেন ওয়ান তাই তো না হিলিয়ামের ক্ষেত্রে সরি হাইড্রোজেন ওয়ান হিলিয়ামের ক্ষেত্রে হিলিয়ামের আসলে দুইটা হিলিয়াম হচ্ছে টু হিলিয়াম হচ্ছে টু আচ্ছা এক্ষেত্রে দুইটা ইলেকট্রন আছে আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো তাহলে প্রথম ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে কি হবে অবশ্যই এটার ইলেকট্রন বিন্যাসটা হবে ওয়ান এস টু তাহলে প্রথম ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে কী হবে এনের মান হবে হচ্ছে জিরো এলের মান হবে হচ্ছে জিরো এম এর মান হচ্ছে জিরো এম এর মান হচ্ছে জিরো আর এখানে এস এর মানটা হবে হচ্ছে ধরলাম প্লাস হাফ ঠিক আছে এখন দ্বিতীয় ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এন এর মান হবে হচ্ছে জিরো এল এর মানও জিরো এম এর মানও জিরো কিন্তু এস এর মান কিন্তু প্লাস হাফ হবে না এস এর মানটা হবে মাইনাস হাফ তার মানে কি পলির বর্জন নীতি অনুযায়ী আমরা যেটা সে যেটা বলতে চাইছে সেটা কিন্তু প্রুফড কিভাবে যে কোনো পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের এখানে কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন আছে এখানে কিন্তু চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে এটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা হচ্ছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা হচ্ছে চুম্বুক কোয়ান্টাম সংখ্যা আর এটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা তাহলে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে তিনটা কিন্তু মিলছে তিনটার সাথে তিনটা মিলছে কিন্তু দেখো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাটা এটা হচ্ছে প্লাস অফ এটা কিন্তু মাইনাস অফ তার মানে কি তার মানে তার কথাটা সত্য যে কোনো পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো সমান হতে পারে না আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে পলির বর্জন নীতি এখন আমরা যাব হচ্ছে আব্বাও নীতি আব্বাও নীতিতে যাওয়ার আগে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এখানে একটু শক্তির বিষয় আসবে শক্তির বিষয় আসলে যেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে শক্তিটাকে কীভাবে নির্ণয় করি শক্তিটাকে আসলে কীভাবে কীভাবে বর্ণনা করি শক্তিটাকে বর্ণনা করি শক্তির মানটা আসলে কি শক্তির মানটা আসলে এন প্লাস এল এটাকে বলে যাচ্ছে আমরা শক্তি ঠিক আছে শক্তির মান আর কি আচ্ছা এখন আমরা এটা এই ইয়েতে যাওয়ার আগে এন প্লাস এলকে বললে শক্তি এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমরা যাব হচ্ছে আব্বাও নীতিতে আব্বাও নীতি অনুসারে ইলেকট্রন বিন্যাস করার ক্ষেত্রে কিন্তু আব্বাও নীতিটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা আসলে ইলেকট্রন বিন্যাসটা করি আব্বাও নীতি অনুযায়ী তা আব্বাও আব্বাও নীতিটা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রন নিম্ন থেকে উচ্চ শক্তির স্তরের দিকে গমন করবে এবং প্রথমে নিম্ন শক্তির স্তরগুলো সে পূর্ণ করবে তারপরে সে উচ্চ শক্তির স্তরে যাবে আচ্ছা তাহলে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই শক্তির একটা বিষয় আসতে চায় তাহলে শক্তির বিষয়টা কিন্তু আমি বললাম যে শক্তিটা আসলে আমরা কীভাবে নির্ণয় করি এন প্লাস এল দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এখানে উচ্চ নিম্ন থেকে উচ্চ শক্তি স্তর আচ্ছা এখানে আমরা ধরি যে ফার্স্টে আমার আসবে হচ্ছে ওয়ান এস ঠিক আছে ওয়ান পি ওয়ান ডি ওয়ান এফ এগুলো তো সম্ভব না তাহলে আমি ওটা বাদ দিলাম তারপরে আসবে টু এস টু পি টু এস টু পি তারপর হচ্ছে থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি আচ্ছা তারপরে হবে হচ্ছে ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এফ এরপরে ফাইভ এস ফাইভ পি ফাইভ 
फाइव डी फाइव एफ तापर सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डि सिक्स एफ देख सिक्स पर्त रखी एन तार्टे हमारे इलेक्ट्रन ढुक कथाय वन एसर शक्ति कत है एन प्लस एल जो करी एखे एन एर मान वन एस ते एल एर मान कत जिरो तेल यटार क्षेत्र में शक्ति क्या दाड़ा एन प्लस एल जो है एन प्लस एल एर मान कत दाड़ा एन प्लस एल दाड़ा यार हे वन यटार दाड़ा कत एन प्लस एल दाड़ा वन अच्छा एन यटार क्षेत्र एल प्लस एन प्लस एल एर मान कत दाड़ा टू प्लस जिरो कत है टू टू पे क्षेत्र एल एन प्लस एल एर मान कत टू प्लस वन कत है थ्री तर मैं कि यहाँ टू एट हे थ्री एट हे टू एट हे कि थ्री तेल फार्ष्टे इलेक्ट्रन ढुक वाने वाने ढुकल फार्ष्ट इलेक्ट्रन ढुकल वन एस वन एस एरपे इलेक्ट्रन ढुक टू तर मैं कि टू एस ढुक दाग दिए दिल एरपर ढुक कथाय टू पी टू पी तेज दाग दिए दिल जैक एन थ्री एस एर इत कत थ्री एस शक्ति कत थ्री प्लस जिरो कारण एस एर मान एस एस एल एर मान कत जिरो तरह ये थ्री एखे थ्री एखे थ्री तरह मैंने कि एखे ढुकार एखे इलेक्ट्रन आसार पर एरपे कथाए इलेक्ट्रन प्रवेश कर थ्री एस ए ठीक है इटा गल एक एन देखो थ्री पी ते हमार शक्ति कत थ्री थ्री प्लस पी ते एल एर मान हे जी वन कत हलो फोर और फोर एस हमार शक्ति कत फोर प्लस जिरो कत है फोर एखे फोर एखे फोर तर मैं कि इलेक्ट्रन थ्री पी ते आसार पर जा फोर एस ए ठीक है एरपे हमें जब हम थ्री डी ते थ्री डी ते शक्ति कत थ्री डी ए शक्ति कत थ्री प्लस डी ते एल एर मान कत टू कत है फाइव फोर पी ते एन एर मान शक्ति 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 मान कत शक्ति मान शक्ति मान फोर प्लस वन पी ते एल एर मान हे वन तेल कत है फाइव आर फाइव एस ए शक्त मान कत फाइव प्लस जिरो जिरो हे एल एर मान एस ते एल एर मान हे जिरो तरह ये कत फाइव तरह तीनटा फाइव पासी तरह ना कि फार्ष्टे हमार थ्री डी ते ढुक इलेक्ट्रन फार्ष्टे थ्री डी ते प्रवेश कर प्रवेश कर तर फोर पी ते प्रवेश कर तरह जब हे फाइव एस ए हाँ तरह एन आस फोर डी ते फोर डी ते हमार शक्त शक्ति मैं शक्त माना कत फोर फोर प्लस डी ते एल एर मान हे टू कत है सिक्स अच्छा फोर डी सिक्स एन आई फाइव पीते फाइव पीते शक्त मान कत फाइव पीते एल एर मान वन कत है सिक्स एट सिक्स एट सिक्स एन सिक्स एस ए हमार शक्त मान कत सिक्स प्लस जिरो एस एस ते एल एर मान जिरो तेल कत पाँच सिक्स तेल तीनटे सिक्स पाँच एखे एक सिक्स एखे एक सिक्स एखे एक सिक्स तरह फोर डी एक सिक्स एखे एक सिक्स एखे एक सिक्स तेल एरपर इलेक्ट्रन कथाए ढुक एरपर ढुक से फोर डी ते ढुक ढुक फाइव पी ते ढुक सिक्स एस ए यह देखाते फोर ए फोर डी फोर पी एवं से इलेक्ट्रन एवं प्रवेश कर नीति अनुसार इलेक्ट्रन ग प्रवेश कर एरपे हुंडेर नीति एर परवर्ती क्लैसे आलोचना करब धन्यवाद सबाई